Hello, hello. Good evening. How are you today, guys? How's everything? Hello, hello. Can you hear me? Yes, I can hear you. Hola. Hello. Hello. ¿Cómo están? How are you today? Hello. Awesome. Okay, that's perfect, guys. I like it. So, thank you. Thank you for being here once again. Gracias por conectarse todos una vez más, chicos. Thank you so much. I appreciate that a lot. So, um, da -da -da -da. hey, do me a favor, guys. Please keep your cameras on. Mantengamos las camaritas encendidas, por favor. Se lo voy a agradecer mucho. Eh, vamos por acá. Okay. Got okay. Participants. So that's, that's pretty good. All right, and da -da -da. give me a second. Where's the chat right here? Okay, awesome. Now this is the way I like it. Okay. Okay, pretty good. All right, guys, so today we're going to continue with what we left off yesterday. Así que vamos a continuar, chicos, con uh, lo que estábamos hablando ayer. Eh, nos quedaron un, un par de cositas ahí que quería eh, compartirles sobre las generalidades, más que todo las normas de convivencia. It was just pretty much that, you know, that was, that's what it was. So um, that's what we're going to be talking about today as well, okay? Um, let's see... Vamos a ver, tengo por acá, tra -tra -tra. I got a few people now, so that's, that's pretty good, actually. All right, so, okay, tenemos por ahí, eh, okay, un par de sus compañeros que aún están ahí eh, al pendiente, que aún nos, nos faltan, okay, pero vamos a comenzar. Eh, bueno, chicos. <coughs> No sé si antes de comenzar, no sé si alguien tiene alguna uh, pregunta, algún comentario, algo, anything that you want to say today before we start? No, yes, could it be? Sí, tal vez, quizá pueda ser. No. Bueno, si no tenemos entonces eh, ninguna, vamos a continuar por acá. So we're going to continue right here. So, bye. Ayer les estaba explicando, so yesterday I was telling you la importancia, chicos, de que podamos ir completando, eh, que podamos ir completando por ahí eh, todo lo que... Give me a minute. Give me just a minute. Let's see. Okay. Les decía, para poder ir completando por ahí eh, todo lo que tenemos que hacer, las actividades. Eh, acuérdense que tenemos que tener un 80% en la asistencia también, en las eh, actividades que nosotros vayamos haciendo para que ustedes puedan aprobar y ser promovidos al siguiente eh, curso. ¿Ok? Así que ojo ahí con eso. Eh, bueno, en cuanto a las normas de convivencia, creo que nos faltó con, um, compartirlas con ustedes. Y era un par de cositas nada más. Ahí, eh, ayúdenme con el botón de silencio. Si de repente alguien no tiene, este, bueno, nada que hacer, nada que decir o, o alguna um, pregunta, mantengamos el botón, uh, uh, mantengamos el audio, el micrófono apagado para que, eh, pues, podamos escuchar todos, ¿ok? Y no tengamos ninguna interferencia en las clases. Eh, en cuanto a la lista de asistencia, yo les decía ayer, eh, vamos a tratar de gastar el menos tiempo posible en eso, porque solo es una horita la que tenemos, así que hay que, hay que aprovechar, la ¿verdad? Entonces, eh, les voy a pedir que estén como pendientes, y yo llamo su nombre, y les digo, son pura formalidad, pero yo llamo su nombre, y usted dice, aquí estoy, o I'm here, present, eh, y ahí yo ya tomo rápido la asistencia, ¿ok? Um, en eso sí les voy a ayudar acuérdense que también el tiempo que ustedes están conectados aquí en, en, en uh, uh, 
Zoom eh, genera un um, genera un um, lista de asistencia por minutos, así que ahí también los van a llevar controlados, no es como que, bueno, yo solo me voy a presentar a decir que estoy aquí y después me salgo, no, no van a poder, lo siento. Así que este, ahí los van a tener bien traqueados, ahí los van a tener bien controlados. Ok, eh, cámaras encendidas, porfa, eh, eso sí les va a ayudar para de repente no sentir que estoy hablándole yo solito a la pantalla, ¿verdad? Sino que verlos ahí a ustedes, ver sus reacciones, ¿sí? Es más divertido. Ok, entonces, eh, ayúdenme con eso, porfa. Participación activa, ¿ok? Eh, ¿A qué se refiere con eso? Bueno, chicos, se refiere que si de repente usted ve ahí, uh, bueno, yo necesito ayuda o les digo, te, voluntarios, de hecho, ni siquiera esperen que les pregunte si hay voluntarios, de una vez comiencen a hablar, a participar, sin miedo, como dijimos, no hay que tener miedo a equivocarnos, chicos, o a participar. Si yo les digo, si usted de repente... Algo no dice uh, bien, lo más que va a pasar es que yo le diga cómo decirlo bien. Y eso es todo. Uh -huh. um, así que no tengamos miedo de eso. El uso del chat, yo les decía, eh, de repente, y acuérdenme, si yo estoy emocionado hablando, explicándoles algo, y no he visto el chat, dígame, teacher, revise el chat, teacher, check the chat. Y entonces yo voy a tratar de revisarlo. ¿okay? Pero hay que usarlo también. ¿okay? Levantar la manita, eso es bien importante para no estar hablando todos al mismo tiempo. Entonces ahí sí es como que, Hey, no la manita esta, sino la mano virtual. Entonces, levante la mano virtual. La última vez me pasó que había una persona con la mano así levantada y yo no la había visto porque estaba compartiendo pantalla. Tenía media hora queriendo hablar. Entonces, me cuesta ver así. Así que, manita virtual, por favor. ¿Ok? La manita virtual, no esta, física. ¿Ok? Y, claro, van a tener el respeto. Eso creo que no es eh, necesario que los diga, pero igual hay que mencionarlo siempre. Hay que mantener el respeto, chicos, para que todo nos eh, salga bien, para que todo eh, esté bien ahí y no tengamos ninguna interferencia de nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería eh, compartirles, chicos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, eh, no sé, alguna confesión. Ah, no, mentiras, algo ahí, algo que quieran decir, algún interrogante, lo que sea. Es ahora, hable ahora, o calle para siempre. Uh -huh. Talk today or be quiet forever. No? Yes? Tal vez? Sí, tal vez? No? No hay preguntitas? Todo claro? Así como el cafecito? Yeah? Like the coffee? Okay. Pretty good then. Okay. Da -da -da -da. Give me a second. Okay. So, if you guys don't have any question, we'll continue right now, okay? So, that's pretty much what I wanted to uh, do right here. Just remember, acuérdense también, la clase es de una hora, siete a ocho, todos los eh, días, de lunes a jueves, ¿verdad? Y comenzamos el 19, terminaríamos para ir por el 13 de julio, en los horarios ya establecidos, okay? Pues es lo que les estaba mencionando anteriormente. Eh, bueno, preguntas, questions. No, no questions. Perfect. Okay. So if you guys don't have any question, we'll continue right now. Okay. Um, acuérdense por ahí, eh, mi nombre es Cristian Valladares. Como les dije, lo lamento por ustedes, pero yo voy a ser su tutor. Ah, así, va. <ríe> así que eh, Cristian Valladares, ahí cualquier cosa. Eh, si es de poner queja, no den mi nombre, pero si es de poner halagos, ahí sí, ok. Nah. <ríe> Mentiras. <ríe> no, cualquier cosa, chicos, ahí estamos. Vaya, tenemos por ahí a Nixia. Tiene una pregunta. Nixia, tell us, what's your question today? Mm, no es nada relacionado a la casa, pero aquí y en TJP que está viviendo toda la tarde y está despidiendo mm -hmm. las luces. ¿Qué pasaría si se van a hacer? Vaya, si de repente usted tiene problemas con eso, eh, bueno, sí, el... sí, eso pasa. Así que eh, traten, de, traten de reportarlo en el grupo de WhatsApp ahí con Andy. Eh, dígale, mire Andy, fíjese que pasó esto, esto y esto y quería reportarle. Porque sí, les toman en cuenta los minutos que están conectados. Así que ahí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Eh? ¿No? Gracias. Yeah, you're welcome, you're welcome. Ok. Uh, questions? No? Yes? Could it be? Sí, tal vez, quizá. No? 
Okay. Pretty good. All right, guys. So, with that being said, uh, we will just continue right here, guys. And I'm going to ask you right now. Give me a second. Bueno. Eh, déjame compartir once again. Entonces, solo para que recordemos, just to remember. Entonces, lo que nosotros vamos a estar uh, haciendo esta semana. So, we're going to be doing... By the way, por ahí en el grupo de WhatsApp, vi que Andy nos compartió una información de las secciones, de las sections que vamos a ir haciendo cada semana y cada una de las cosas que vamos a ir haciendo, ¿ok? Entonces, ahí, ahí está en WhatsApp. Si de repente alguien tiene una pregunta sobre eso, podemos preguntarle a Andy o me preguntan a mí, no hay ningún problema. Ahí podemos ver, ¿ok? Eh, bueno, chicos, entonces, just so you know, what we're going to do is we're going to start with the section one right now. And the section one is, it's nice to meet you, okay? So the topics for the section one are, my name is Jennifer Miller, my daughter, he's and her, the alphabet, the bird, B, numbers one to 10, and phone numbers. So those are the uh, topics that we're going to be studying, I will say, in this session, all right? Um, so the first thing, uh, the first thing is right here. Where is it? Uh, okay, give me a second. Give me a second. All right. Now, the first thing is this. My name is Jennifer Miller. So that's the first thing that we're going to be talking about today. So what I'm going to do is I'm going to share my screen right now. Voy a compartir mi pantalla ahora para que podamos ver en la plataforma so we can see on the platform. Lo que les estaba mencionando, okay? So what I was just explaining to you. Okay. Pueden ver por ahí mi plataforma, chicos. Can you see my platform? Yes. Yes? yes. Okay, cool. All right. This is what we're going to start, okay? Uh, oops, sorry, give me a second. It's not that one. Let me just go back. Give me one minute, one minute. As actually... This one, this is a one. Okay. It's just loading, we just need to wait. Okay, so let's go on to section one, okay? So this is what we need to do. Section one. Give me a second, let me share once again and let me make sure I share my audio as well. But, pero antes de comenzar, Vamos a tomar la asistencia, chicos. Así que voy a ir eh, llamándolos por ahí. Así que, como les digo, tratemos de hacerlo lo más eh, breve posible. Y como les digo, es formalidad que, bueno, tenemos que, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar llamando antes de que, eh, antes de que sigamos, ¿ok? Entonces, sería ahí con... Eh, Okay, I don't know. I'm here. Thank you. Uh, Ada, you set? No, okay. Uh, Ana Beatriz? I'm here. Thank you. Ana Esmeralda? Present. Thank you so much. Ana Noemi? Presente. Thank you. Carlos Vladimir. Presente. Thank you so much. Then we have uh, Consuelo del Rosario. I'm here. Thank you. Let's go with Elida Maritza. No. Okay. Then we go with Flor de Maria. No? Okay. So then we go with... Listen. Oh, okay. So then we go with uh, Jasmine Magdalena. Present. Thank you. Uh, Joanna Guadalupe. Present. Thank you. Jonathan Alexander. I'm here. Appreciate it. Thank you. Jose Ismael. I'm here. Present. Thank you. Let's go with Jose Salvador. 
I'm here. I appreciate it. Uh, Catherine, Tatiana? I'm here. Thank you so much. Uh, Kenny Guadalupe? I'm here. Thank you. Uh, Marilyn, Yvonne? Presente. Appreciate it. Thank you. Uh, let's go with uh, Marlene Concepcion. No. Uh, then we go with uh, Marvin Omar. Present. Thank you so much. Let's go with N uh, Nidia. Present. Nick's here. here. Thank you. Nixia Ivin. Present. Mar Luz Luzardo. I'm here. Appreciate it. Thank you so much. Rebecca Beatriz. I'm here. Uh, thank you. Then we have Reina Lisette. Okay. Um, Ricardo Alfonso. Nope. Okay. Then we have uh, Rocio Cristabel. Presente. Thank you. Wilber Enrique. Present. Okay. Yesenia Abigail. And Selena Elizabeth. Selena. No? Presente. Thank you. <laughs> okay, sorry. I said Selena, but that's okay. All right. So thank you. Thank you so much, guys. Gracias. Gracias. Thank you for helping me with that. I appreciate it a lot. So let's continue, guys. So let me share my screen right here so you guys can see what I'm talking about. Um, mm -hmm. Let me check it out. So... Okay, let me just share the audio here as well so you guys can see it. Okay, can you guys see my screen right now? Yes. Okay. Yes. I think estoy en la yes. Yes? Okay, bye. Yes. What we were talking about is actually how we were going to be working on this. By the way, chicos, eh, si no sabían, acá tienen el student's manual. Ok, es el, el manual del estudiante. Ustedes, de eh, hecho, pueden imprimirlo si quieren, pueden tenerlo ahí eh, para que ustedes puedan estar tomando notas, tener algo más ahí, que ya, lo, ya se los voy a mostrar, so you guys can see it. Um, pero entonces, what we are talking about today is, well, this is the objective, we read it yesterday, and the objective is that by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. This is the first thing. Now, let's see. All right, probably this is what it is right here. So uh, then it says right here, my name is Jennifer Miller. Okay. So now I'm going to play this audio right here. I'm sorry, this video. And so I want you to watch the video. Okay. And based on the video, we will have a little explanation. Okay. Yes. So here we go. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice. Hi, everyone. Can you hear that? Can you hear that? Yes. Yes. Cool. Thank you. Yes. Let me make it big yes. and I'm going to play it for you. Here we go. Let's listen, please. Let's listen and read. Escuchemos y leamos a la misma vez. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. 
I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Now, I know, yo sé que el, el volumen de ese audio, de ese video estaba como bien bajo, pero igual ahí podemos seguirlo viendo as many times as we need, tantas veces como necesitemos, ¿ok? Bye. Entonces, acá tenemos el manual que les estaba mostrando. And so here we have the manual. And this is what they were talking about. It says, it's nice to meet you. Like, you say, hello, my name is Christian. And then it's like, supongamos que le estoy hablando ahorita a Catherine, Tatiana, le digo Hello Catherine, my name is Christian oh bueno, no le, va a, no le va a decir su nombre Hello, my name is Christian What's your name? Ajá, Catherine Okay And Hello um, I am Catherine Tatiana mm -hmm. Okay mm -hmm. Okay, good And yo le digo después entonces Nice to meet you, Oily. It's nice to meet you, Catherine. Y Catherine me dice. Nice to meet you too. Nice Thank to meet you, you too. Mm -hmm. Good. So that's the way we say it. Entonces así es como nosotros vamos a hacer, ¿ok? Ahora, eh, esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿ok? Generalmente cuando conocemos a alguien le decimos gusto de conocerle ¿va? a menos que no nos den gusto de conocerle pues ahí no le decimos nada ¿va? pero <ríe> ahí sí no le decimos nada pero este eso es como nosotros tenemos que hacerlo en inglés así sería usted dice it's nice to meet you es como si no es un gusto de conocerte it's nice to meet you so that's what it is okay um, so así rapidito rapidito necesito I need two volunteers dos voluntarios I need two volunteers Levante su manita virtual, si quiere. Ok, ya tengo aquí a... Bueno, Nixia tenía la manita levantada y Ana Beatriz. Así que, vámonos ahí entonces. Let's go, let's go. Ok, so... Bye. Ana, Nixia, no sé si, la, si, si quiere ayudarnos porque la tenía arriba. ¿Sí? Sí nos quiere ayudar. Bye. Gracias. Sí. Mm. Muchas gracias. Ok. <risa> ok, Nixia, hagamos algo. Vamos a practicar un poquito acá nuestra lectura. Entonces, uh -huh. usted va a ser Michael y uh, Ana Beatriz, you're going to be Jennifer. Van a, ser, van a tratar de leer, van a tratar, no tiene que salir perfecto. Let's try, vamos a tratar. Ok, so let's go, Nixia. Hi, my name is Nixia Vázquez. I'm Beatriz Quintanilla. It's nice to meet you. Beatrice. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name? It's Quintanilla. Good job. Very good. Yes, that's what it is, okay? Now, I want you to notice something, guys. And let me share my whiteboard I have here. Okay, now I want to tell you something else as well, okay? And probably we're going to be advancing on the time, okay? Ahora, quiero, quiero mostrarles un poquito más aquí. Okay, so now we have the name. And so my name... Come on, I hate, I hate this thing when it changes. Hate it. Okay. My name is, that's my name, Christian. My last name is, that is, okay. My name is Christian and my last name is Valladares. So we have two questions. I can ask you, what's your name, for example? I can say, What's your name? Or I can also ask, what's your last name? What's your last name? Okay, and usually we can answer this in a couple of ways. If I say, what's your name? Si yo le pregunto a alguien, what's your name? 
Bueno, yo sé, yo sé que veo sus nombres aquí, pero es meramente algo de práctica, ¿ok? Así que le voy a preguntar a Rebeca Beatriz. Rebeca Beatriz, what's your name? Rebeca Rosales. Once again, please. Repeat. My name is Rebeca Rosales. My name is, and then you say what you need to say, right? Then you say your name. So you say, uh, my name is, tarara, tarara, tarara. well, you say your name, right? <laughs> and something else. Is there any other way to answer this question? ¿Hay otra forma de responder esta pregunta? ¿Qué piensan ustedes? Mm -hmm. Is there any other way? ¿Hay alguna otra forma de responder? Como I am. Okay, we can say I'm. I'm. Y luego dice su nombre. I'm a Christian, for example. Okay? Boom. And that's it. So, what's your name? You can say that in a couple of ways. You can either say, my name is Fulanito, or you can say, I'm Christian, or I'm Fulanito. Okay? That's what it is. Okay, so, cuando dicen name, le están preguntando por su Miren, in my case, my name is Christian. So that is my name, mi nombre, right? So that's what it is. Now, we also have, we also have, what's your last name? When we talk about the last name, uh, we do have something that we need to focus on. If I say, what's your last name? Tenemos dos formas también, chicos, de poder responder eso. ¿Cómo creen que pudiéramos responderlo? How do you think that we can answer that? My last name, my last name is Vasquez. Thank you. Thank you, Jose. Yes. My last name is uh, Vasquez in this case. Okay. My last name is Vasquez. Perfect. ¿Hay alguna otra forma? Is there any other way to answer this question? Mm -hmm. It's Vasquez. Mm -hmm. Yes, you can say it like that as, as well. It's Vasquez, for example. Vaya. Vean, les voy a decir desde ya. Y en in inglés, yo creo que los norteamericanos sí les, a veces como que hacen bastante, bastante reducción. Quizás dicen, ay, qué huevo, ¿por qué va a decir todo esto? Seguro dicen, va. Entonces mejor lo hacen más cortito, miren. Entonces, depende de usted cuál le guste más. Si quiere decir, my last name is, y luego lo dice, o si usted simplemente, como dicen por ahí, tengo pereza, lo voy a hacer más fácil, más corto, solo dice, it's, y dice su apellido. Fácil, easy peasy, ¿verdad? Facilito. Entonces, esta es la forma más fácil, como Porque cuando estamos diciendo it's, este it se está refiriendo a su last name. Entonces, ya no necesita decir, my last name is, pero tenemos las dos formas de decirlo. Ojo, tratemos siempre de dar respuestas completas, ¿ok? Eh, si yo le pregunto, what's your name? No solo me diga fulanito, sino dígame, my name is... Es para practicar también, ¿ok? O me dice de una vez, am, y me dice su nombre o lo que me vaya a decir, ¿ok? Bueno, su nombre en ese caso, ¿ok? Entonces, la mismo va a ser lo mismo, sorry, With this, it's Vasquez, or my name is Vasquez. So please give me a complete answer. That's what I need you, okay? So cada vez que les pregunte algo, tratemos de dar una respuesta completa, okay? No a medias, sino completa. So questions about this. Preguntas sobre esto, chicos. Una pregunta. Tell me. El, el it's en, en, en el apellido... Um, no sé cómo explicar. O sea, en sí, ¿cuál es la traducción del it's? Porque, eh, digamos, para decir el apellido es, es Vázquez, llamémoslo uh -huh. en español, ¿vale? Pero en sí, en sí, la traducción del it's, eh, ¿cuál es? Sería es. Es Vázquez. Solamente. Solamente. Uh -huh. Ok. Uh -huh. That's ok, it. gracias. You're welcome. You're very welcome. Cool. Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sin miedo. Sin miedo. 
Teacher también se puede poner solo is Vázquez. Is... O siempre tiene que llevar el it. Uh -huh. Sí, ahí siempre tendría que llevar el it. Porque el it está haciendo referencia a su, um, a su apellido. Entonces, apellido. Que, en lugar de decir el de, en lugar de decir last name, digamos it. Entonces, it ya está, ya está eh, reemplazando last name. Entonces, en eso sí, eh, no podemos omitir, como en español, nosotros solo decimos es, es básico. Sí. Pero en inglés sí va a ser diferente. Ellos sí es como necesitan um, ser como específico para, para que uno pueda entender mejor. Uh -huh. Perfecto. Thank you. Eso sí. uh -huh. Ok. Incluso, incluso este it's pueden usarlo también para su nombre. Pueden decir it's Christian. What's your name? Oh, it's Christian. No, it's Christian, right? So, the same way. Pero sí, muy buena pregunta esa, José. Sí, muy buena. Pero si sí, nunca, 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 nunca vamos a poner solo is, ¿ok? Sino que siempre hay que poner el it. En estos casos, ¿ok? In these cases. All right? Mm -hmm. Good. Any other question, guys? Preguntas? ¿Y por qué el it significa como esto o esto? Sí, ahí como pronombre, como pronombre es, eh, significa esto o eso, como usted me acaba de decir. Como pronombre eso es lo que significa. Y eh, también aquí podemos decir, o sea, no va a ser literal. Y una cosa así, chicos. Las traducciones de inglés a español nunca van a ser literales, solo las de España. ¿no? <ríe> no sé si han visto esos memes de las traducciones de las películas. Bueno, entonces, pero no, nunca va a ser así literal, ¿ok? Casi nunca. Por ejemplo, si usted le dicen, hey, what's up? What's up? No sé que todos conocen, what's up? Es como decir, ¿qué onda? ¿Qué onda? What's up? Pero literal, si lo traducimos literal es, what is up? que hay arriba? Y usted va a volver a ver arriba. No, no hay nada. No. Entonces, muy buena pregunta ahí, Marlene. Pero, entonces, sí. Um, no sería literal. Es solo como, en este caso, sería como decir es. Luego vamos a ir viendo más adelante. Y sí, en algunos casos vamos a poner it y nos vamos a estar refiriendo a una cosa. Que en este caso con it también nos estamos refiriendo a un apellido que hasta cierto punto puede ser una cosa. Okay. Un nombre también, right? So that's what it is. So that's what we're going to be looking at. Okay, so um, with that being said, guys, that's basically what we have. So if I ask you, Consuelo Alemán, what's your last name? Um, is it Hola, me ah, Yes, yes, we can hear you. Yes, we can hear you. Uh, repeat again. Yes, I can repeat. What's your last name? Um, my life, not, no. <laughs> yes, yes, yes. My name, no, permit. My last name, Alemán. My last name is, is Alemán. Alemán. Good job. Ok, ahora, Consuelo, a usted pregúntele alguno de sus compañeros. Cualquiera de esas dos preguntas. What's your last name or what's your name? ¿A quién le pregunta? A quien usted quiera. Anyway. Uh, a Rotario. Ok. Um, Rosario, um, what's your last name? Creo que solo tenemos una Rosario, ¿cierto? Rosario Cero. Uh -huh. Ok. Uh, my, my, last, my last name is Vázquez. Good job. Ok. Yes, that's what it is, okay? Así que, that's what we are going to be doing, okay? This is what we're going to be doing. All right. Now, this is what I was telling you. First names and last names. That's pretty much what we need to talk about, 
Now we'll talk about these nicknames just in a little bit, okay? Okay, so now we'll just go next and yeah, we actually need to go with the next one. Okay. <clears throat> now, another thing that's very important, it's actually this about the, okay. It's actually this about mine, your, his, and her. And this is the objective that we have as well. That by the end of the lesson or the lecture, you're gonna be able to use my, your, his, and her, okay? In order to introduce names, okay? So that's what we're gonna be doing today, all right? Now, listen guys, this is something important that I wanna say to you. Antes de que nos pasemos a, a lo siguiente, que sería, eh, where is it? Give me a minute. Sure. Okay, give me a second. Eh, before we go there, I just wanna check it on this. And, oh yeah, it's right here, cool. Antes que nos pasemos a eso de los possessive adjectives, uh, sorry, possessive, um, yeah, possessives, actually, that's what we're going to be talking about. So before we go there, eh, I just want to show you something. We have another thing, and this is what we call nicknames. Now, be careful with this. Nickname is not your apodo, really. Nickname can be, it can be that, okay, but it's not just that. Un nickname, um, for example, my nickname, okay? My nickname is, I'm gonna say, and we have another question right here, like, what's your nickname? What's your nickname? That's another question that we have. What's your nickname? And then you can say, my nickname is, in my case, Chris, my bad. My name, my my nickname is Chris. So I got my name, my last name, and my nickname. And so my nickname is Chris. Okay. So if I ask you, Jose Ismael, what's your nickname? Mm -hmm. Ismael Vázquez Hernández. Your microphone, so um to um microphone. Your microphone is off. Can you turn it on, please? No. Tenemos apagado. Ahí está. Sorry, my my name. My name need to name. No. My name. Nickname. Is nickname. Yes. My nickname is? My is Nick's name. Is, okay. It gets a nickname. If I say, for example, uh, Catherine, what's your nickname, Catherine? Okay, my nickname is Kate. Can be. Kate, okay. Tati. Good, that's a fancy nickname, yes. <laughs> okay, Kate, okay, that's what it is. Ahora chicos, les digo, un nickname que tendemos a pensar a veces que es un apodo, pero realmente no es un apodo. Eh, bueno, oh, probablemente sí, pero no es solo eso, es más bien como ustedes lo llaman, ok, no necesariamente tiene que ser un apodo, ok, eh, por ejemplo, eh, usted se llama... Pedro, pero no le dicen Pedro, le dicen Juan, qué sé yo, <ríe> ok, ese sería su nickname, ok, ¿cómo usted lo llaman? Por ejemplo, yo conozco personas que tienen como 20 nombres y no les dicen ninguno de esos nombres, sino que les dicen otro, <ríe> entonces, el nickname, chicos, that's what it is, ok, el nickname sería, ¿cómo usted lo llaman? Ok, puede ser por su apellido, puede ser por haciéndole pequeño su nombre, Okay, in my case, Christian is like Chris, you know, like the short way, or it can be something else. O si, también puede ser el apodo, pero no solamente eso, okay? Okay, so if I ask you right now, let's see, Wilbur, what's your nickname, Wilbur? 
My nickname is uh, Kike. Kike, okay, you see? That's another way to say it, okay? So that is what the nickname is. So, questions about that, guys? Oh, sorry, before we go, vamos a poder responderlo the same way. You can say it's, or you can say my nickname is, and then you say it. Questions about that, guys? No, mister. Good, thank you. Thank you so much. All right, so now we are going to be talking about the possessives, okay? By the way, vamos a tratar de ver los, los uh, temas ahorita, la explicación de cada uno de esos, y después vamos a tratar de tener un poquito de practice um, sobre speaking, okay? Like asking questions and all that, okay? So that's what we're going to be doing. Now, when it comes to possess possessives, I'm sorry, we have three. We have my, your, his, and her. Ahora bien, los possessives, chicos, los possessives, they help us to show possession. Nos ayudan a mostrar possession. Okay, that's what, that's what they are about. So let me, once again, let me play the audio and the video so you guys can watch it and so we can just pay attention to it, okay? All right. Hi, everyone. In this class, we're going to learn. You hear that? Yes? Thank you. Learn how yes. To possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation, and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. Uh, as you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be uh, her. Uh, so, for example, uh, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay. So, now, for this time, I'm playing the videos. Para que vean ahora en esta primera, digamos, primeras clases estado mostrando los videos. Eh, si les voy a pedir, si ustedes pueden, como para ahorrarnos un poquito más de tiempo también, ver los videos antes de la clase, si ustedes pueden. Entonces, that would be great. Y después también pueden seguirlos viendo, ¿ok? Eso es en caso que ustedes tengan tiempo para que se nos haga um, más fácil poder comprender el tema. ¿Ok? So, that's what we need to do. Bye. Entonces, so we have possessions. And he was saying that possessions, they help us to show possession. ¿Ok? So, that's what it is. And uh, when we check on that, uh, it's, let me just put it up here, let's see. Okay, right there. Okay, so this is what we have with possessions, all right? 
Now, I want you to notice something. And he said something right there. And he was showing something about that, like right here. I'm going to come back here. And it's like, um, it's, not, it's not really here, but right, here it is. All right. So we have four for now. We have more than that, but these are the fours that we're going to be talking about. We have my, your, his, and her. Now, my is for me, you know, like my, my mouse, for example, my name, my last name, okay? So that's mine. It belongs to me, right? That's what it is. So now what I need you to do or what I need you to get is that we have your, which is for you, right? My, it's to me right? Your is for you, right? For you, like your cell phone, your name. And this is very important as well. Now we have, uh, right here, we have hair. Okay, we have his. Now his, what is his? And we also have hair. Now his, we use it with, I would say with boys, you know, with males, right? uh with um I was a boys male you know I was a with men right that's what we use it with okay now we have hair and we actually use it by the way todavía pueden ver mi pantalla ven donde estoy escribiendo yes can you see that yes cool. yes I need to make sure but yeah. hair and hair is for girls right or we can say females, right? Females. Uh, or we can also say woman, okay? Uh, so that's what we're using. For example, if I say, I'm going to put something here. Name is Maria. Okay. Si yo quiero decir su nombre, ojo, he is y her. Prácticamente significan lo mismo. They mean the same. Solo que uno es his, uh, uno es suyo, de, de él. Ok, una es suya o, o su, de ella. Y por eso les decía. Care is with girls, female, or woman. That's what we use it for. And we have his, which is for boys. You know, boys or male or men, as you want to call it. Como ustedes le quieran llamar. Entonces... Si yo tengo acá, name is Maria, ¿cuál debería usar? Debería usar hair. his or her? Hair. 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 hair, yes. You got it. So, yes, I need to use hair, right? That is, her name is Maria. But what about if I have uh, Pedro here? If I say Peter, if I have Peter, mm -hmm. what do I have to use? That will be? Yes. 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 My, do you know, do you understand what we use my for? ¿Entienden cómo usamos el my y el your? Yes or no? Yes. Ask yes. me. Yes. Si alguien no le queda claro. Yes. Oh, okay. okay, ask. Okay, pretty good. So that's, that's what it is, you know, and this is what we have right here. Okay, so it says, what's your name? Es como cuál es tú, right? Your, tú, right? And what's his name? So, for example, supongamos que yo ahorita aquí a la par tengo a Omar. Ok. Entonces, yo le voy a preguntar ahorita a um, Aaron. Hey, Aaron, what's his name? What's his name, Aaron? Hey, his name is Omar. Yes, yes, good job. Ok. So, what's his name? And now, as, Omar, as Aaron said, we have... Name is his name is uh, Omar. Uh, oh, sí, Omar. Mm, cualquier. Mm, sí. 
Claro. Bueno, y lo pronuncio por Omar, así que sí. Ok. Omar, now, I'm going to ask you, Omar. Tengo a Flor de María aquí a la par mía, Omar. So, Omar, what's her name? What's her name, Omar? Her name. Her name is Flor. Hello, perdón, sorry. Oh. Your microphone está apagado. Ah, perdón, 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 perdón. Tengo varios Omar. Omar Luzardo Rivera Rodas. I'm here. Yeah. Okay, I'm sorry. <laughs> okay, so I have Maria. I have Flor de Maria here, right here next to me. Hey, Omar, what's her name? Uh, her name is Maria. Good job. Yes. You know, that's what we need to do. Okay. So that's what we need to do. And one thing, guys. Siempre escuchen la pregunta que les hacen y ahí está la respuesta, ¿ok? En inglés, así que muy bien hasta ahorita. We're doing great. Si le preguntan por his, ah, no, hombre, entonces le está preguntando por el nombre de quién, de él. Ya sé cómo lo va a responder, lo va a responder usando. His name. Como right? les, lo mismo. Se le va a responder como his. ¿Cómo le pregunta? His name is Peter. Uh -huh. Cabal. Entonces, así mismo, así mismo. Same way, same way. Good job, good job, Omar. Thank you so much. And that's what it is, guys. Y así es como nosotros usamos los possessives. So, questions about this? Preguntas? Any questions about that? No? Seguros? No tengan miedo. No Esos tienen tiempo futuro y tiempo pasado. Ah, muy bien. Muy buena pregunta. Eh, Marilyn, no, they don't have future or past or anything. Just the verbs. The verbs can have future, past, and all forms that you know that exist. But no, these ones, no. Solo los verbos pueden tener eso. Just the verbs can have that. Mm -hmm. And in this case, in este caso, estos serían possessives. Se le, son como adjetivos posesivos, así les llaman, pero. Eh, sí, manejémoslos como possessives. Sí. Así que en este caso, no. Serían solo los verbos los que pueden tener esas formas en future, en past, en present, past perfect, uh, past continuous, whatever, you know, whatever you name it. Mm -hmm. That's what it is. Any other question, guys? No? Yes? Could it be? About the year. Uh, say that again, please. Ask me that again. Repeat it. Um, an example about the possessive your. Your, sure, sure. I got an example for that. Yeah, for sure. Okay, I can say like, "What's your?" and then just say whatever. Y es lo que estábamos ya trabajando aquí. Your nickname, your last name, your name. Okay. Y si ustedes ven acá es como bien estratégico, más que todo es como manejar una estructura. Si ustedes se aprenden una, por ejemplo, what's your name? Ok, perfecto. Si usted quiere después de repente preguntar por el last name, solo cambia name y pone last name. O si quiere preguntar por el nickname, solo cambia nickname, solo cambia name y pone nickname. O oh, pero si usted quiere preguntarle al Pedro por el nombre de ella, entonces ahí le va a, poner, le va a decir, hey Pedro. What's her name? Vean, y ahí entonces ya solo cambiamos y ponemos her. Uh -huh. Entonces, eh, en cuanto a eso, your sería, esos serían unos ejemplos. What's your name? What's your last name? What's your nickname? Uh -huh. Aaron, do you have a question? Este, estos mismos sirven también para objetos. Uh, para preguntar si esta eh, is your computer, por ejemplo. Sí, 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 sí. Sirven, sirven para lo mismo. Lo vamos a ver más adelantito, pero sí sirven para lo mismo. Uh -huh. Ok. Perfect. Yes. Uh -huh. Thank you. You're welcome. You're welcome. Uh -huh. So, questions? No? Una pregunta. Tell me, tell el, me, Wilbur. El your se ocupa nada más para preguntar un nombre, porque 
uh, digamos, si yo quiero decir cuál es tu nombre, what, el you también es como tú o, o algo así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el your es, eh, eh, se ocupa solamente como para referirse a los nombres. Uh -huh. Really? No, not really. Uh, como es un posesivo, lo vamos a usar para hablar de todo lo que represente posesión. Para, en este caso, your, es la equivalencia de you, pero sería como tuyo. Por ejemplo, is this your, es justo la pregunta que me estaba haciendo Aaron y que está, está eh, relacionada. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, is your name uh, Wilbur? Y usted me dice, yes, it is. Entonces, no necesariamente solo a nombres, ¿ok? Porque de repente yo puedo ver un teléfono botado en la calle y yo lo veo a usted que va regresando y le digo, is this your cell phone? ¿Es este su teléfono? ¿Ok? O yo le puedo decir, hey, this is your cell phone. ¿Ok? Yo le digo, este es tu teléfono. Así que no, los possessives podemos usarlo con cualquier cosa que amerite. No necesariamente solo con nombres. Ahorita porque estamos hablando de nombres y apellidos, ¿verdad? Pero we can use it with anything. Ok, muchas gracias. Mm -hmm. Yeah, you're welcome. You're welcome. All right. So, uh, with that being said, now, this is the practice that we were talking about. Esta era la práctica que estábamos hablando, chicos. ¿Se acuerdan? Aquí ya la pudimos hacer. So, for example, it's, I'm going to ask, uh, let's see. Tra -tra -tra. Okay, I'm going to ask uh, Carlos Vladimir Mendoza Rivera. Do me a favor, can you read the exercise number one, please? Yes, I can. Thank you. Uh, number one, say, hello, what's your name? B, hi, my name is Antonio. Good job, thank you so much. Then I'm gonna ask uh, Marvin Omar Mejia Renderos, help me with number two, please. Um, What her name? Uh, her name is Marvin. Oh, oh yeah, you can change it. Nicole, it's us here, but it's okay. Yeah, and the last okay. one, Anna Argueta, help us with number three, please. His name is Michael. What's what's his name? His name is Michael. Michael. Okay, guys. So please remember, you need to work on all this, okay? Um, esas prácticas podemos estarlas revisando acá, pero acuérdense que esto es algo que ustedes tienen que también estar haciendo, okay? Vaya, ya casi se nos acaba el tiempo, chicos. Eh, eh, solo una cosa más. Vamos a, a ver acá. Bueno, nos quedaría pendiente por el momento, nos quedaría pendiente acá, eh, nos quedaría pendiente en dos cositas, que sería the alphabet, the alphabet and the um, verb to be, ok, and the numbers. Así que les voy a pedir a un favor, eh, traten de ver estos videos, traten de revisar ese contenido, si pueden, ahora, mañana, para que cuando vengamos a la clase, vengamos ya como más, eh, les voy a decir, esta va a ser como su tarea ahorita, ¿ok? Para que vengamos como ya más listos, ¿ok? Así que el alfabet, de hecho, si ustedes buscan canciones en YouTube, ahí van a encontrar, eh, voy a ver si les envío una, un link en el, en el um, um, WhatsApp group, que es una versión de, de rap, que está bien chiva, de hecho, para los que les gusta el rap. Entonces, por ahí se los voy a estar enviando. Eh, me recuerdan si no se lo envío. Pero sí, eh, tratemos de revisar esto, chicos. Vean el alphabet. Eh, también we have the bird to be. And we also need to work on the numbers. Yo creo que ya esto lo, lo, lo manejamos muy bien. Y recuerden estar trabajando en la plataforma. ¿okay? Si pueden avanzar, háganlo sin miedo. ¿okay? Entonces, eh, eso sería, chicos. Ahora, yo no sé si tienen alguna preguntita antes, antes que los deje ir, porque si ya casi se me acaba el tiempo. Eh, I don't know if you guys have any question about the, the topics that we were talking about today. No questions or yes? No. No? Cool, cool. Not, not a problem, not a problem. Ok, vaya. Entonces, 
Acuérdense también, tienen por acá arriba el Students Manual, ¿ok? Para que ustedes puedan estarlo revisando. Ahí es donde están las lecturas estas, ¿ok? Eh, Ana Beatriz creo que tiene una pregunta. Ok, uh, thank you, thank you. Ana Beatriz, tell me, what's your question? Eh, tendríamos que aprendernos el alfabeto también. Tratemos, tratemos, ¿ok? Aquí yo, le, así ustedes ya lo ven ahí, ya ven que el tiempo sí es como que bien reducido, no nos alcanza. Pero este, entre más ustedes puedan practicarlo, much better. Incluso usted si pone el video ahí, ahí usted puede ir poniéndole pausa o puede ir repitiendo la misma vez. Por ejemplo, ahí le va, le va a dar el alfabet. It will be like A, B, C, D, and all that. So. For E, J, O, P. Y pueden ir repitiendo after him. You can repeat after him. Um, sí, that's what it will be. Y voy a tratar por ahí, como les decía, de enviarles este, en la otra versión del video, bien divertida, para que ustedes puedan verlo. Ok, so that's it. Bueno, chicos, entonces les encargo eso ahí. Traten de, de avanzar acá, por favor. Es, si pueden ver los eh, alphabet, los videos y todos estos. Porque mañana sí terminaríamos los tres, ¿ok? Y de hecho comenzaríamos con la sección dos, porque en esta semana tenemos que ver las dos secciones, ¿verdad? Si ustedes recuerdan. If you guys remember that, ¿ok? So, uh -huh. any other question, guys? No? No, no more questions. Ok, guys, so thank you for being here today. I appreciate you being here. So I'll see you tomorrow, ¿ok? You guys take care. I'll see you tomorrow, guys. Thank you. Bye. 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 Bye.